welcome back to my channel this is Lynn Cruz and if you're new to my channel uh, of course I'm welcoming you so welcome to Pots and Succulents and if you're interested sa paggawa ng mga uh, dish garden arrangement gamit ang ating uh, mga succulents or interested kayo na mag-alaga ng succulents this is the right channel for you and I assure you na nagugustuhan niya yung ating uh, mga ginagawa dito. Okay, so ano pa hinihintay ninyo? Let's get started! So, I have here a picture of my succulent arrangement five months ago and today, April 4, this is how it looks now. So, mapapansin ninyo na sila po ay lumaki na, especially our uh, sedum or uh, urban wild so dun sa taas po yan yung picture niya before and then what we're gonna do with this is we are going to rearrange because it's you know hindi na po siya magandang tignan so pagagandahin ulit natin siya and we're still gonna use the same uh, ornaments okay so I uh, hope na you'll stay with me from you know starting or from beginning until end of this video so let's get going or let's do it so while pulling out the succulents here I'm still thinking what arrangement I'm gonna do because sometimes I'm running out of ideas parang di ko na alam ano pa ba yung design na gagawin ko so ano pa ba ang gagawin natin So now we have here a clean pot again and we're going to start working on our project, our new project, rearranging an old succulent dish garden uh, five months ago. Okay, so we're going to use the same ornaments and we're going to use some of the uh, succulents that we pulled out na pwede pa po natin magamit and also magdadagdag tayo dyan ng bago natin succulent. Okay, so I hope na magustuhan po ninyo itong ating bago ulit na uh, succulent dish garden arrangement. So, ito pong ating uh, sedum clavatum, ah no, not sedum clavatum, the urban wild sedum. Uh, nung ginamit ko po siya dun sa old uh, arrangement natin, it was all cuttings and then it was now ano, uh, rooted. So, it's now rooted. So, what I'm gonna do is, ito, gusto ko sila na mag, ano, mag compact kasi rooted naman na sila. So, it's easier na to uh, um, make them like in one, like a one succulent na lush or, um, yeah, yun yung parang talagang very lush ang, ang looks nila because meron na nga sila mga roots unlike before kaya ang ginawa ko dati is like a straight line na I just stick them on the soil in the soil para ano para magmukhang parang you know parang it's like a fence no di ba may mga ganon tayong garden na merong yung ating hedges ba yun or fence is yung mga plants so yun yung una kong ginawa so ngayon dahil rooted na nga itong mga sedum na to ano, pinagsama-sama ko sila so ayan ang ating gagawin ngayon I just thought of ano, um, mas maganda siguro na yung swing natin is parang nasa nasa cement sya ayan, kaya lalagyan natin ng mga pebbles okay so I'm thinking of putting also, um, on the other side, yung ibang, ano natin, ibang uh, succulents. And then, maglalagay din tayo ng mga pebbles na malalaki around those para medyo may konting stuff. <laughs> okay. So, uh, please stay with me and 
stick around please until the end of this video and meron nga pala akong tip for beginners no yung mga gustong mag-arrange ng succulents sa dish garden uh, makakatulong din yung mga pebbles mga malili or mga rocks if you want your plants to be like stable kasi minsan meron yung parang hindi hindi siya nakatayo ng derecho minsan parang nakaslant lang siya so if you put ano a pebble or rock on the side or around that plant or around that succulent it will help them you know um parang naka straight okay so yun yung isang ano marami ding gamit yung mga pebbles sa pag-arrange ng ng succulents na no? Natutunan ko lang yan kasi minsan may mga ano ko nung una-una pa lang ako nag-arrange. Yung parang hindi ko siya maitayo. So, uh, ano ba, iniisip ko paano magagawin ko. Ilalagyan ko ng lupa pero still parang nag, uh, na tutumba pa rin siya. So, I thought about yung nga. Uh, yung maganda rin pala talaga yung mga bato or mga pebbles, mga rocks na para parang maging stable sila. Na, Nakaka-help din yun. And also, pag kayong Uh, unlike, di ba nakikita niya na, naglalagay ako ng, ano, ng um, mga uh, toppings natin, di ba? So, nakakatulong din yun sa mga ano, succulents na hindi naka-touch dun sa soil para hin pag diniligan siya, hindi siya ano, ma babasa kasi, di ba nga, ang, ang succulents, uh, iiwasan talaga natin na mabasa yung mga leaves once na hindi pa sila talagang stable, hindi pa established yung kanilang roots doon sa sa ating sa lupa. Okay? So, yun po yung mga pwede kong i-share sa inyo na natutunan ko while uh, I'm learning how to do uh, uh, how to make a dish garden arrangement using this succulent. Yun po yung mga pwede kong ma-share sa inyo. Katulad itong ginagawa ko ngayon, parang hindi ko din alam ano kaya pa ang ilalagay ko dito, ano bang, ano bang style or design ang pwede. So, naisip ko na maglagay ng mga pebbles, ang mga rocks na maliliit na yan. So, nakakatulong talaga siya for uh, also decorating your succulents. Okay. So, yan lang po yung isa pang pwede kong naisip ko na pwede kong ishare sa inyo. Okay, so let's get going.
And here's our finished product. How do you like it, guys? Maganda po ba? Yeah, nakita niyo kung ano ang nagawa ng mga pebbles or mga rocks na maliliit sa ating uh, succulent arrangement. Okay, so meron tayo diyang maitim uh, na dog. Yan ang ating guard. <laughs> okay, so thank you all for um, supporting again Pots and Succulents. Thank you for watching. And I hope dun sa mga hindi pa po uh, nakaka-subscribe, please do subscribe. And huwag po ninyong kalimutan to hit the bell button para po lagi kayong updated sa ating mga videos or mga updates. Okay, bye for now. Thank you everyone. Bye! hindi pa pala po tayo mag-goodbye uh, sorry about this uh, terrarium that I just made after doing the uh, arrangement all the while I, th I thought na yung ating camera is on and then nakita ko na lang na off pala siya kaya ayan tapos na siya bago ko siya na picture on and na video sorry about that uh, Pero ang ginamit ko dyan is the charcoal, soil, and the pebbles. Okay? Bye now! <laughs>